السلام عليكم ورحمة الله اليوم بنكمل شرحنا في الجافا بروجرامينج ونشرح بنبدأ كذا بشيء بسيط وهالمرة حستخدم ال نت بينز نت بينز آخر مرة استخدمنا تيرمال و استخدمنا تكست اديتر عادي بعدين شغلنا على طريق التيرمال هذا النت بينز طبعا في البداية تحتاج تسوي بروجكت تضغط على فايل ما تقدر تشوفها من هنا تضغط على فايل فوق بعدين نيو بروجكت و تختار جافا جافا ابلكيشن بعدين نكست اريد اطور اوكي هذا الان الابلكيشن حقنا نعطيه اسم خلينا نسميه تيست بعدين فينش اوكي بعدها بيعطينا البروجكت حقنا مع الكلاس اوكي زي ما شرحنا في البداية الان بشرح لكم بالضبط هذا الاشياء وش تعني طبعا هذا الكومنت اللي بتكتب الكومنت طبعا الكومنت ما ما يشوفها الكمبيوتر فتقدر تكتبها لنفسك انت عشان تكتب كومنت تحط فلاش بعدين نجمة تكتب داخلها سلاش نجمة هذه تبدأ إذا كنت بتسوي كومنت طويل مثل هذا كذا سطر تختمها بالأخير نجمة سلاش بعدين إذا تبي تسوي كومنت بنفس السطر تحط دبل سلاش وتكتب الكومنت حقك بس ما تقدر لما تروح سطر ثاني تحط دبل سلاش بعد اوكي طبعا الباكيج هذه بشرحها بعدين بس آه لا تحذفونها آه الكومنت كلها ما نحتاجها فخلينا نحذفها عشان كل شيء يكون مرتب الان نحتاج الباكيج هذا لا تحذفها آه تقدر تحذفها بس خلها كذا يعني عشان يكون كل شيء شغال تمام آه اوكي زين خلنا نمسح هذا كله عشان اشرح لكم بالضبط كل شيء اوكي زي ما قلنا في البداية احنا نحتاج كلاس عشان آه نبدا شغلنا في البرمجة على جافا فعشان تسوي لك كلاس تكتب public كلاس طبعا انا في الدرس اللي راح كتبت كلاس على طول والاشياء هذي بعدين بأشرح ايش معناه public وفي شيء اسمه private هذه كلها بناخذها ان شاء الله مع الدروس الجاية بس اصبروا علينا فخلنا نبدأ الان نكتب public class بعدين اسم class لازم تعطي اسم class خلنا نقول test وتحفظ الملف بنفس الاسم هنا طلع عندي خطأ عشان خلنا نشوف آه يقول لازم يكون نفس الاسم الفرق اني حاط هنا كابيتال وهنا سمول زين يعني عشان تشوفون مره مهم يفضل يكون الاسم دائما كابيتال لان الجافا كيسنت تو لانجوج بنشوف الحين في اشياء لازم تكتبها كابيتال عشان تضبط معي داخل الكلاس تسوي كيرلي براكتس الان اي شيء بتكتبه لازم يكون داخل هذا الكلاس لازم يكون عندك مين كلاس اللي هو الكلاس آه الاساسي اللي يكون كل الشغل عليه وداخل هذا الكلاس يكون مثد آه اللي هو مين مثد بعد عشان تكتب مثد آه انت تحتاج تكتب تايب حق المثد وبعدين اسم المثد ها آه تفتح قوسين آه وهنا تكتب ال arguments بعدين نشرح وش ال arguments بس عشان تكتب أي method في ال Java programming هذي هذي طريقتها type name ال ال argument حقتها 
فالان خلونا نسوي المين ميثود المين ميثود هذه زي ما عندنا مين كلاس كلاس رئيسي لازم يكون عندنا ميثود رئيسيه بحيث انه اول ما يشتغل البرنامج يقدر يدور عن المين ميثود ويشغل البرنامج فانت الكلاسات حقتك اللي بتسويها بعدين لما ان شاء الله نتعمق ونسوي كذا كلاس وكذا ميثود كلها تجي تدور عن ال المين ميثود وتروح للمين ميثود وتشغلها يعني مثلا اذا كان عندنا كلاس ثاني الان نبي سوينا سوينا الكود حقه وكل شيء حطيت برنت اف ولا برنت لاين وبعدين قلت له شغله ما راح يشتغل ليش؟ لانك ما حطيته في المين ميثود لازم تروح تستخدم الكلاس في المين ميثود فالان خلينا نكتب المين ميثود المين ميثود تكتب public static void main بعدين تفتح قوسين تسكرها وداخل القوسين تكتب string تفتح هذا القوس بعدين args لاحظ هنا عندك string capital آه S أنا نسيت أقول هالنقطة الشرح اللي راح لازم ال string تكون capital S و args تكون عادية هذه لازم تكتبها بعدين تفتح قوس وتسكره آه وهنا هذا ال body آه هنا نكتب method body وخلينا نكتب هنا class body وهذا ال... هذا كله يسمى الهيدر آه معليش method header method header حلو آه في ال ما method body تكتب يعني اللي انت تبغى تطلعه في الكمبيوتر ولا بالضبط الخطوات اللي تبغاها تشتغل خطوة بخطوة فاحنا في الشرح اللي راح قلنا سوينا برنت قلنا سيستم سيستم نحط هذا هنا بعدين نكتب سيستم دات اوت دات برنت فتحنا قوسين وهنا نكتب هالو وورد حلو الان هذه خطوة آه اول خطوة في المثل عندنا بعدين لما نحط ستيتمنتس آه واشياء هذه يشغلها برنامج خطوة بخطوة لكن الاولى عندنا system out print hello world وش معنات هذه آه لاحظ هنا بعد system capital s زي ما عندنا في string capital s هذه لازم تكون كلها كابيتال اس وسترينج و لازم تخليها كابيتال اوكي سيستم داتا هذه طبعا تعتبر ميثود بعد اللي هو سيستم اوت برنت ولا عندك مثلا سيستم برنت ال ان معناته برنت لاين حلو خلينا نشرح هذه سيستم اوت يعني ابغاك السيستم تطلع لي هذه وش تطلع برنت حلو يجيب لك مثل الطباعة بحيث انه يطلع لك على الشاشة آه طبعا في برنت في برنت لاين هذه برنت برنت يطلع لك كلمة زي ما شفنا في الشرح اللي راح آه كلمة في اول سطر وينهي السطر بدون سطر جديد لكن برنت لاين يطلع لك سطر كامل واذا خلص يضغط انتر هذا الفرق بين برنت آه وبرنت لاين طبعا في السي بروجرامينج انا في الشروح اللي عندي السي بروجرامينج فيها برنت اف وتقدر تستخدم هنا نفس النظام برنت اف وبشرحها ان شاء الله في الدروس الجايه آه اذا ما ما كنت متابع الدروس السي اللي عندي ف او انك ما تعرف آه برمجه سي بس بشرح برنت اف لان مرات استخدامها يكون مره حلو آه، اوكي خلنا نسوي رن الحين البروجرام 
هذا طلعنا هلو وورد وحط سطر جديد لكن شوف لو شلنا البرنت وضغطنا بلاي طلع لنا اياه بسطر واحد آه اوكي و تقريبا هذا كل شيء شرح اليوم في الدرس الجاي بشرح الفيربوز ما ابغى ادخل الفيربوز هنا قاعد افكر ادخله ولا لا لكن خلينا نخلي الفيربوز في الشرح الحاله لانها اعمق اتوقع ان الوقت هذا يكفي آه اوكي اتمنى كل شيء يكون واضح اذا عندكم اي استفسارات او اي شيء يا ريت تكتبوا لي في الكومنت او عن طريق تويتر والسلام عليكم